Verano de escándalo 2022 ya tiene fecha amigos y lugar y será este 5 de agosto en Aguascalientes. Por lo tanto, es momento de comentar el cartel que la empresa AAA nos está proponiendo para este evento magno verano de escándalo. Así que amigos, en la primera lucha se estarían enfrentando Dulce Canela, Jesse Ventura y Diva Salvaje, en contra de Aramis, El Niño Hamburguesa y Mister Iguana, junto con Microman. En esta primera lucha tenemos que comentar que se están presentando grandes exóticos. Pero, ¿y dónde están los exóticos de importancia de AAA? ¿Dónde está el que últimamente había estado sonando mucho? Mamba. De esta lucha creo que solo eso tendríamos que comentar. La segunda lucha programada de este cartel sería una lucha por los campeonatos de tercias AAA, en donde se estarían enfrentando los actuales campeones, MT Azul, Puma King y Sam Adonis, en contra de la nueva generación dinamita Sansón, Forastero y Cuatrero. Aquí lo que me llama la atención de esta lucha amigos es qué estilo van a manejar, ya que si recordamos estos elementos antes pertenecían al Consejo Mundial de Lucha Libre y tenían un estilo completamente diferente. Por lo tanto el interrogante sería ¿Qué estilo de lucha veremos? ¿Uno recio digno de una lucha de campeonato o uno polémico a como últimamente estos personajes han estado llevando sus carreras? La tercera lucha programada en verano de escándalo sería una lucha de cuatro esquinas amigos, en donde estarían participando Laredo Kid, Bandido, Willy Mac y Johnny Caballero. En esa lucha amigos creo que veremos ese estilo rápido que ha estado predominando mucho en los Estados Unidos y que en México muchos comentan que se ve muy coreografiado, esto por la velocidad y la certeza en que se ejecutan muchos movimientos. Pero para destacar algo importante de esta lucha yo quiero ver qué va a ser Willy Mac y claro, el multiverso de los Johnnys queda confirmado en verano de escándalo. Luego amigos estaríamos pasando a una lucha denominada lucha de titanes, donde se estarían enfrentando el cibernético, psicosis, abismo negro junior, los vipers generación 2022, en contra de Charlie Manson, pagano y psycho clown. Aquí amigos quisiera hacer algo mención que como el evento va a ser en aguas calientes se tiene confirmado que se le va a hacer un homenaje al cibernético y aunque esto sé que va a ocasionar polémica porque seguro van a surgir los comentarios de las personas que digan homenaje a cibernético pues cuando cibernético fue luchador pero va a ser homenajeado este personaje en aguas calientes y en esta lucha me llama la atención porque siento que podría suceder algo interesante con Pagano, Charlie Manson y cibernético. Así que amigos, hay que ver qué sucederá en esta lucha donde estarán participando una de las facciones más importantes de la AAA, como lo son los Vipers. Al término de esta amigos, la lucha pactada sería la que muchos fanáticos han estado comentando en redes sociales. La lucha cabellera contra cabellera, Lady Shani en contra del hijo del tirantes. Creo que amigos, que esto hay mucha tela por cortar, así que le voy a dedicar un solo video abordando todos los panoramas que se han generado de esta lucha, pero definitivamente que causó todo un escándalo. Y en la lucha estelar tendríamos un choque de tercias amigos, por una parte tendríamos a Fénix, Pentagon Jr. y Taya en contra del hijo del vikingo Taurus y Chica Tormenta. Esta lucha amigos que se presentó como la primera vez que se ven juntos Pentagon Jr., Fénix y Taya. Y aquí lo importante amigos, estos tres personajes hace unos años atrás, cuando todavía no eran tan populares, la empresa AAA los empezó a pulir. Y me llama bastante la atención cómo ahora están regresando ya en planes estelares y no solo eso, como estrellas internacionales. Y junto con sus adversarios, personajes que están empujando fuerte. Y sobre todo que se encuentra Chica Tormenta después de haber perdido la máscara, no la dejan en el limbo sino que la mantienen en lugares estelares. Porque recordemos que en la lucha libre mexicana después de perder la máscara existe un limbo de qué sucederá en tu carrera. O funciona sin la máscara o al público le cuesta trabajo acostumbrarse a esta nueva etapa. De la misma forma quisiera comentar que a pesar de que es de los eventos ya próximos a triple manía, no se están calentando los motores con Pentagon Jr. y el villano cuarto. Pense amigos que en este momento sería el indicado para empezar a generar las cosas y empezar a hacer la rivalidad de estos dos, pero no, el villano ni siquiera aparece, parece que el compromiso sería netamente en triple manía o a ver qué sucede a ver si tiene alguna intervención o algo así. Así que amigos, 5 de agosto en Aguascalientes seremos testigos de vivir verano de escándalo en su edición 2022.